بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم قال نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها بهمارنا يا സത്യ വിശ്വാസികളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ലോകത്തിന് വസന്തമായി പെയ്തിറങ്ങിയ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടുത്ത മഹത്തായ അപധാനങ്ങൾ പാടിയും പറഞ്ഞും സത്യവിശ്വാസികൾ വലിയ പുണ്യം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനർഘമായ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ താമസിച്ച അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷദായകമായി കഴിഞ്ഞു പോയ വീടിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് അല്പം കാര്യം നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാം പ്രിയമുള്ളവര് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം തന്നെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് ആ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആറാബുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അപമര്യാദയായി റസൂലിനെ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വീടിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചത് വിളിച്ചതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ആ ആയത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും മഹാനായ സയ്യിദിന ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം വഹിയുമായി പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് ആ ഭവനത്തിലായതിനായി മാത്രവുമല്ല ലോകത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും മാതൃക ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ജീവിക്കാൻ അഴകാർന്ന വീടോ വാഹനമോ ആവശ്യത്തിലേറെ വീട്ടുപകരണങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹാലിസായ ഹുബ് മാത്രമാണ് നിഷ്കളങ്കമായ പരസ്പര സ്നേഹം മാത്രമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആണിക്കല്ലി എന്ന വലിയ മാതൃകാ പാഠമാണ് റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഭവനത്തിൻ്റെയും ലാലിഥ്യവും എളിമയും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടുത്തെ വീടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എവിടെയായിരുന്നു അത് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാനത്ത് ഹുജറാത്ത് സൗജാത്തിഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖായിമ തൻ അല അത്വാഫിൽ മസ്ജിദ് മദീന പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ ശേഷം അതിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഉമാഹത്തുൽ മിനിയങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ച ഒമ്പത് റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹുജറാത്തി എന്നാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പത്നിമാരോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന വീടുകൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൂമ് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഓരോ റൂമുകൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഓരോ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്ര വിശാലത മാത്രമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകാനുഗ്രഹിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈവസല്ല മാത്തങ്ങൾ 
താമസിച്ച വീടിന്റെ അവസ്ഥ നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് മനോവേദനയോടെ അല്ലാതെ നമുക്കത് വിവരിക്കുവാനോ വിലയിരുത്തുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഒമ്പത് വീടുകളും വലിയ ബലവത്തല്ലാത്ത ഇഷ്ടിക കൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും അടുക്കി വെച്ചതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ ഭംഗിയില്ലാത്ത എന്നാൽ ചില വീടിന്റെ ചുമരുകൾ മണ്ണ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെതോ മണ്ണ് തേച്ചിട്ടില്ല ചിലതിൻ്റെ തറ മണ്ണ് കൊണ്ട് മെഴുകിയിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെ തറകൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല ആ വീടിൻ്റെ മച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ തപ്പന ഓല കൊണ്ടും മട്ടല് കൊണ്ടും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് തന്നെയോ ഓയറു മുസ്തവിയാത്തിൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്താത്ത രീതിയിൽ ഏച്ചുകൂട്ടിയും പ്രത്യേക ഓർഡറും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരുന്നു അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഉയരം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിന്റെ മച്ചന് വലിയ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരാൾ നിന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ അതിന്റെ മോന്തായത്തിലേക്ക് കൈയെത്തും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അറേബ്യൻ നാടുകളുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശക്തമായ കൊടുഞ്ചൂട് മലര മണലാരണ്യത്തിലെ മണൽക്കാറ്റ് ചുടുകാറ്റ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ താമസിച്ച വീടിന്റെ അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആധുനികമായ ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പത്നിമാരോടൊപ്പം പത്നിമാരോടൊപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് താപീവങ്ങളുടെ നേതാവായ അസനിൽ ബസരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട് കാണാൻ പോയിരുന്നു അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നീളമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് ഞാൻ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ കൈ ആ മച്ചിൽ തട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ റൂഫിൽ തട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ അടിഭാഗമോ ചുമരോ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ വീട്ടിൽ വളരെ പരുപരുത്ത പനയോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പായ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലായിരുന്നു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബി വര്യൻ ഇബിന് മസ്കൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന പായ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ തപ്പനയോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായ വരുത്തി തീർത്ത അടയാളങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി സഹാബി വര്യൻ ചോദിച്ചു റസൂലെ അങ്ങേക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒരു മയമുള്ള വിരിപ്പിനെ അങ്ങേക്ക് കിടക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു വിരിപ്പിനെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തങ്ങൾ ആ സഹാബി വര്യന് കൊടുത്ത പാഠം സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളേണ്ടതാണ് അവിടുന്ന് സഹാബി വര്യനോട് പറഞ്ഞു കേവലം ദുന്യാവില സഞ്ചാര വേളയിൽ മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കയറിയിരുന്ന് അതുപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന എനിക്ക് എന്ത് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യമാണ് ദുന്യാവുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് മഹത്തായ ചിന്താ വിഷയമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രവുമെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫ ഒബർബുരു തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ കാണുകയുണ്ടായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന പായ കാരണം വരുത്തി തീർത്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വലിയ അഭിഷമം തോന്നി മഹാനവറുകളുടെ മനോ വേദന അവിടുന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് റസൂലിനോട് അദ്ദേഹം ഉമർ ബിൻ അഹ്താബ് റബി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു കിസ്ര കൈസറിന്റെ രാജാക്കന്മാർ സ്വർണത്തിന്റെയും പട്ടിന്റെയും ആഡംബര 
സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ റസൂലെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്നത് അപ്പോയും റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു അന്നുവിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുവാനോ സുഖം കണ്ടെത്തുവാനോ ആ ആഡംബരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു നന്മകൾ ചൊരിയട്ടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും അവിടുത്തെ കുടുംബവും ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന വീടിൻ്റെ വീതിയും വിശാലതയും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ വീതിയോ വിശാലതയോ അവിടുത്തെ വീടുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മഹദി ആയിഷാബിന്ന് പറയ അൻഹ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ സുജൂദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാലിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കാൽ ഞാൻ നാട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യും നബി തങ്ങൾ സുജൂതിൽ നിന്നുയർന്നാൽ ഞാൻ കാൽ വീണ്ടും നീട്ടിവെച്ച് കിടക്കും അതായത് ഒരേ സമയം ഒരാൾക്ക് വിശാലമായി കിടക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ വീടുകൾ അവിടുത്തെ റൂമുകളിൽ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നർത്ഥം മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുവാനും ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു വശം തന്നെയായിരുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മാത്രവുമല്ല ആ വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഈ തപ്പന മട്ടലുകൾ ചാരി വെച്ച നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു വലിയ ഭദ്രതയോ വലിയ ഉറപ്പോ ആ വാതിലുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആരായിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അഫ്ലുൽ ഹൽക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരകോട് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ആദരി ആദരിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു ഇത് മാത്രവുമല്ല ലോകർക്കനുഗ്രഹമായി അയക്കപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃകാപരവും നിസ്തലവുമായ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു ഇത് മാത്രവുമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മദീനയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കോട്ടകൾ പോലോത്ത വീടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു റസൂലും അവിടുത്ത പത്നിമാരും ഇത്ര ലാളിത്യത്തിലും കഷ്ടതയിലും കഴിഞ്ഞു പോന്നത് എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ആ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വീടുകൾ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ആ കാര്യവും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ആ വീടുകൾ നമുക്ക് മദീനത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല അമവിയ ഭരണാധികാരിയായ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കാലത്ത് മദീന പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണം നടന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നുണ്ടായി അവ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വിശക വിഷമകരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ ഇത്രത്തോളം കരച്ചിൽ നടന്ന തേങ്ങലുകൾ നടന്ന മറ്റൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് മദീന പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങളും ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളും താമസിച്ച് പോന്നിരുന്ന വീടിനെ പൊളിച്ച ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റബി അള്ളാഹുവന്നു വിശദമാക്കുന്നത് ലോകത്തി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരുദൂതരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്ന പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വരുന്നവർക്കും വലിയ പാഠമാകാൻ അവകൾ അവശേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ മധീനയിൽ അന്ന് വസിച്ചു പോരുന്നിരുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അബു ഉമാമാർദി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നിധി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി മാറാൻ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്നും ഭാര്യമാരോടൊപ്പം എത്ര ലാളിത്യത്തിലാണ് എത്ര വളരെ നിസാരമായ ജീവിതമാണ് 
കഴിച്ചു കൂട്ടിയതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകർക്ക് വലിയ പാഠമായി ആ ഭവനങ്ങൾ പൊളിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയിരുന്നു ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ല അന്നവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഓരോ സത്യവിശ്വാസികളും ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പോന്നിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ വീടിന്റെ അവസ്ഥകൾ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും വീടിന്റെ അകത്തളത്തിന്റെയും അവസ്ഥകൾ ഇതായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മദീനയിലെത്തിയിട്ട് പത്ത് വർഷം ആ വീടുകളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾ താമസിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമോ അതിനു മാത്രമുള്ള സമ്പന്നതയോ റസൂൽ സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ആ വീട്ടിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സഹിലബിന് സാദറി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാഷബി അലൈവസ്ലം ദുന്യാവിനെ വിടുതല്ലുന്നതുവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളോ കുടുംബമോ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണം വയർന്നിറയെ കഴിച്ചിട്ടേയില്ല എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വീടിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വളരെ അപര്യാപ്തവുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിന് നവലോക ക്രമത്തിന് നവലോക ക്രമത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാലിസായ ഹുബ് നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകകളായിരുന്നു ആ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ മുഗ്മിനികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ എല്ലാ ജോലിയിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു അതീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാനയപ്പുംഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ആ വീടടിച്ചുവാരുമായിരുന്നു ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളിലും ഭാഗവക്കാകായിരുന്നു വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആടിന്റെ തീറ്റ നൽകുമായിരുന്നു ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല വസ്ത്രം തുന്നുവാനോ ചെരുപ്പ് തുന്നുവാനോ ഒന്നും റബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല എത്ര നിസാരമായ ജോലിയെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്ര നിസാരമായ ജോലിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ അതിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരോട് ഭാര്യമാരോട് വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അവരുമായി സഹകരിച്ചു പോന്നിരുന്നു മാത്രവുമല്ല മദീനയിൽ വളരെ വിദൂരമായ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി ഭാര്യമാർക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നതും പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളായിരുന്നു അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂലിൽ വലിയ മികച്ച മാതൃകകളുണ്ട് വലിയ ലാളിത്യത്തിന്റെ വലിയ മാതൃകാപരമായ എളിമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ മഹിമയുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വലിയ മാതൃകകൾ നമുക്ക് റസൂലുള്ള ഇസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും വിശ്വാസി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശാലമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും വീടിന്റെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ചർച്ചാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധുനിക ലോകക്രമത്തിന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതിൽ പാഠമുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിൽ പാഠമുണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലാചാരങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും ഇല്ലായ്മയുടെയും പേരിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഭാരവത്ത് ബന്ധങ്ങളും ശിഥിലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരത്തിലാണ് നാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അവിടുത്തെ മാതൃകാ ഭാര്യമാരായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളും റസൂലും ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് 
സമ്പത്തോ മോടി പിടിപ്പിച്ച വീടുകളോ ആഡംബര ജീവിത ക്രമമോ നിറപ്പഴകിട്ടാർന്ന വാഹനങ്ങളോ എല്ലാം ബന്ധങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അടിത്തറായെന്ന് നാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വർണനൂൽപ്പണിത പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നെ മരിച്ച് ആഹരത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ആ കാണുന്ന ഉഹുദ് പർവ്വതത്തെ സ്വർണമാക്കി തരാമെന്ന് ജബരി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വേണ്ട അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഇരു ലോകത്തിന്റെയും ജിന്നിന്റെയും ഇൻസിന്റെയും നേതാവായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സച്ചിതരായ സ്വഹാപത്തിനോടൊപ്പം സ്വലിഹ്യങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു സുല്ല അല മുഹമ്മദ് യാറബി സുല്ല അലൈഹി വസ്ലിം വാഹൃദാന അനിൽ ഹമദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു